Hello friends, welcome to Anacademy Rice. This is me, Dr. Siddharth Arora. And today's video, my friends, I have asked many students that with regards to how do you prepare final six months, mein, how do you prepare for civil services exam? My friends, a crucial important stage aa gaya hai for most of us, right? Jin log pre, jo prepare kar rahe for the 2020 exam especially, that this is what is called as end game, right? End game as in when you have the last six to eight months left, tab meri preparation kis level par honi chahiye? Kya mera schedule hona chahiye? How should I ensure ki mein kitna time rest karu, kitna time study karu, kitna time previous topics revise karu, kitna time fresh topics loo, kitna time mein mein current affairs se updated raho and so on and so forth. Aise hazaar sawal hai and trust me on this my friends, अगर सवालों में कोई सवाल है ना तो ये सवाल है, right? The point here is this is where you really require a strategy. मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है, अपने स्टूडेंट्स को देखा है, जो यहीं पर ही गड़बड़ कर देते हैं, and they ensure एक अच्छा बना बनाया प्रोसेस, एक बना बनाया almost future ना मसूरी के ट्रेन चढ़नी थी बस, okay? And they make a crucial mistake. I don't want you to do that mistake. Let me share with you in this video the strategy. This is the last last shot at your exam the preparation strategy for the last six months okay when i say six months please I'll include six to eight months six to nine months that is almost the same thing this is the last phase for upsc civil services exam preparation let's see in this part though announcement pehli announcement with regards to the plus platform jo bahut crucial hai. first of all please ye ma mark kar lo all those friends who have not joined yet, we have to join us on the plus courses. First of all, it is an awesome experience to notice and an awesome thing to come to our notice that hundreds of you, many people have joined us on plus courses. And one time, please ask them all, 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 then I will believe that they have so much benefit from them. Even in a couple of classes, उनको कितना एडवांटेज हुआ है फर्स्ट आज दे मैं अपने बातें क्या करूं फर्स्ट डू दैट बट उससे भी ज्यादा क्रूशियल इस टाइम पर क्योंकि फॉर सेवरल ऑफ यू मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड राइटली सो मनी इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ ओके सो वन ईयर कोर्स आज तक इज अवेलेबल फॉर 35000 रुपीस 35000 रुपीस में सारे सब्जेक्ट्स आज तक मैं फिर बोल रहा हूं द डेट इज 1st अक्टूबर 2019 इसमें कोड यूज करो SID press apply button you will get an immediate 10% discount 10% discount me 31500 me tumhe sare plus courses milenge just use mera code sid tumhara kaam ho gaya paise jahan bacha sakte ho my friends bachao right second here is for a two year course 56000 me tumhe available hoga mere college wale friends ye tumhare liye hai trust me 2 saal me tumhari preparation itni solid ho jayegi ki tumhe ye exam bhi cake walk lagega right Take that, use this code SID, press apply button, you will get an immediate 10% discount. Two year course, pura do saal ka course, 50,400 mein available hoga. Now, karna kya hai? Go to the, uh, uh, the app, get subscription, step one. Konsa subscription? One year, two years. Use this code SID. Press apply button. Congratulations, you get your discount and welcome to our course. Now, the announcement is this. Many of my friends were asking, Sir, where is your course? Where is your complete course? Where is your complete course? Complete course on Polity, International Governance and International Relations launch. I will take 77 lessons. In 77 lectures, I will complete this course in 77 lectures. Mein. Rock solid preparation. January 2020 course will finish Don't unnecessarily waste your time. So my rock solid preparation kya hoti hai na? Wo tumhe yahan pata chalegi. Ab main fir bolta hu. Meri baat mat mano. Isi comment section mein dal do and put it and ask people. Mere students to me reply karenge. Tumhe khud pata chalega. What is the advantage of joining one to one plus courses ka kya fayda hota hai? Aur mere students ko kitna fayda ho raha hai? Ensure that you join us on this course. आज का टॉपिक चेस खेला है कभी ओके okay. और अगर चेस नहीं खेला है ना तो खेल लो बिकॉज़ लाइफ में और चेस में बहुत सारे सिमिलरिटीज है और जिन लोगों को चेस नहीं आता या नहीं कंप्लीटली नहीं आता कम से कम उन्होंने सुना जरूर होगा ओके okay. 
चेस में ओपनिंग होती है ओके सो यू विल हैव यू नो चेस में एक ओपनिंग स्टेज होती है एक मिड गेम होती है और एक एंड गेम होती है सिर्फ ओपनिंग करने से कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा बोलते हैं एडवांटेज होती है लेकिन मैंने 90 परसेंट लोगों को देखा है जिनको चेस आती है या जो चेस को समझते हैं और जो उसी एनालॉजी में जिंदगी को करते हैं ना माय फ्रेंड क्लोजिंग द लास्ट स्टेजेस लाइफ में बड़ा मैटर करते हैं वो चाहे मूवी का क्लाइमैक्स हो चाहे वो मैराथन रेस की लास्ट दस सेकेंड की लड़ाई हो या फिर चेस का लास्ट गेम हो जिसको एंड गेम बोलते हैं एंड गेम इज वाइटल माई फ्रेंड्स बड़े बड़े दोनों धुरंधर प्राणी होते हैं अरे क्या खेले क्या ओपनिंग थी ओह क्या क्वींस गैम्बेट था ये था वो था रूई लोपेज ओपनिंग थी सब कुछ थी बट एंड गेम गेम चेंज कर जाती है उसी तरह से माय फ्रेंड्स तुम में से सब लोग कितना मेहनत किए होंगे मुझे मालूम है इट इज नॉट इजी मैं अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं मैं पॉलिटी का एक्सपर्ट हूं मैं गवर्नेंस इंटरनेशनल बहुत अच्छे से जानता हूं आई हैव माई हार्ट विद यू मैं तुम इससे समझ सकता हूँ माई फ्रेंड तुम इससे पॉलिटी गवर्नेंस आयर नहीं करना मैं अपने सब्जेक्ट की तारीफ कर सकता हूं यस आई बिकम सब्जेक्ट क्यों क्योंकि मुझे अपना ही सब्जेक्ट करना है तुमको तो पता नहीं कितना बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स यू नेम इट तुम्हारे तो सब्जेक्ट की अपनी एक सिलेबस होनी चाहिए सिविल सर्विसेज का अपने सिलेबस का अलग से एक एग्जाम होना चाहिए कि यार इसका अलग से ही एक एग्जाम ले लो कि भाई आपका सिलेबस क्या क्या है उस सारे सिनारियों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी बनाना और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार मैं एक साल से मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं ओके लास्ट में मेरे लिए तो यू नो फॉर मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बोलते सब बिल्कुल हेजी लगने लग गया धुंध लगने लग गई है फॉगी है सब कुछ ये मैंने पढ़ा था यू you नो know, पहले सुना था ये कहीं था अब बड़ा सूना सूना लग रहा है पहले सुना सुना था बड़ा सूना सूना सा लग रहा है ये yes, क्या मुझे याद रहेगा सर और वो याद रखने की स्ट्रैटेजी ये फॉलो करना ये एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैं तुम्हारे लिए वर्क कर रहा हूं बट ये स्ट्रैटेजी है ये यूजलेस है प्लीज अंडरस्टैंड ये यूजलेस है इसको ये वीडियो अब भी बंद कर दो अगर तुम्हें विल नहीं है अगर यू डोंट हैव द गट्स तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं है टू गो थ्रू फायर बिकॉज माय फ्रेंड्स ये इच्छा शक्ति बेस्ड एग्जाम है दिस इज अ विल बेस्ड एग्जाम ओके रोज थकोगे तुम रोज परेशान हो जाओगे रोज तुम्हें दिल करेगा क्या है ये रोज तुम्हें दिल करेगा कि कोई तुम्हें एक लेजिटमेट बहाना दे दे जो ये बता दे कि भाई ये एग्जाम ही अनफेयर है ये एग्जाम हो ही नहीं सकती ये पास होना बनता नहीं है इसमें कुछ गड़बड़ है ये एग्जाम नहीं पास की जा सकती कोई तुम्हें एक लेजिटिमेट रीजन दे दे कि भाई ये एग्जाम इंसान के बस की चीज नहीं है लेकिन फिर जैसे ही तुम्हें कोई ऐसा कोई कोशिश भी करता है बहाना देने का तो एक टॉपर की फोटोग्राफ आ जाती है एक ऐसे आदमी की फोटोग्राफ तुम्हारे सामने आ जाती है जिसने गरीबी से लड़ा लेकिन पास हुआ एक ऐसे आदमी की फोटो आ जाती है जिसने पांचवा छठा अटेम्प्ट में लिया अपने आप मेहनत करी फिर भी पास हो गया एक ऐसे इंसान की आ जाती है जो फिजिकली हैंडी था लेकिन मेड इट राइट और फिर तुम्हें लगता है नहीं यार किसी और ने कर लिया मैं नहीं कर सकता दिस इज नॉट द पॉइंट फॉर फर्स्ट डेवलप द विल मुझे करना ही है मुझे करना ही है देर इज नो डोर ओपन दरवाजे बंद करूंगा मैं सारे के सारे विंडोज बंद करूंगा मैं सारे के सारे फिर भी मैं करूंगा तब ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी गेट एक्साइटेड अपने आप को देखो ओके okay? अपने आप को महसूस करो कि हाँ ओहो मैं लबासना के एंट्री पॉइंट में जा रहा हूं मुझे यू you नो know, लोग मिल रहे हैं मुझे मुबारकबाद दे रहे तुम्हें मालूम नहीं है मालूम है मुझे एक टॉपर मिला था नेम है ओके व्हेन ही हैड पास दिस एग्जाम उससे पहले इज वाज अ वेरी इनकॉन्स्पिक्यूस कैरेक्टर ऐसा कुछ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं या कुछ ऐसा यू नो फ्लैशी आदमी नहीं था मुझे आफ्टर दिस क्लास आफ्टर द पासिंग ऑफ द क्लास मुझे मिला और मुझे बोला सर मुझे तो मालूम ही नहीं था लोग मुझसे इतना इंप्रेस थे ओके okay? मैंने बोला बेटा तेरे से पहले इंप्रेस कोई नहीं था राइट right? जैसे ही तेरा रिजल्ट आया ना सब लोग इंप्रेस होने लगे वो दिल के सारे के सारे यू you नो know, अचानक ओह यार तू तो मेरे साथ चाय पीता था यार याद है तुझे मेरे साथ तू मेरे साथ मिलने आया था यार याद है मैंने तेरे को एक बार हेलो बोला था ये सब चीजें होंगी माई फ्रेंड्स एक बहुत सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर है आई डों उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात बोली थी कि उनसे पूछा गया था कि सक्सेस के बाद आप कैसे बदल गए तो उन्होंने बोला मैं नहीं बदला 
ओके इनफैक्ट मैं नहीं बदली चलो मैं नाम ही ले लेता हूँ माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू था वो माधुरी दीक्षित से पूछा गया था कि माधुरी दीक्षित जी जब आप बॉलीवुड स्टार बन गए तो आप में क्या चेंज आया उन्होंने बोला मेरी मेरा तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन लोग जिस तरह से मुझे देखते थे मैं नहीं लोग जिस तरह से मुझे देखते थे वो चेंज हो गया सक्सेस बेटा एक अलग ही मेरेकल है सक्सेस के लिए एक्साइटेड हो जाओ राइट देखो ओके okay, वो हर इंसान जिसने तुमको आज तक कैजुअली लिया या वो हर इंसान जिसने तुमको इग्नोर किया छोड़ यार कुछ नहीं वो तुम्हें सलाम ठोकने के लिए लाइन में खड़ा हुआ मिलेगा आर यू गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दैट वन ऑट स्टार्ट गेटिंग अफ्रेड सर क्या बोल रहे हो माई फ्रेंड्स फियर बड़ा जरूरी चीज होती है इनफैक्ट फियर ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है क्योंकि हम डरे ना माई फ्रेंड्स क्योंकि हम डरे हम जिंदा है मेरी बात समझो ओके जो डरा नहीं ना उसको शेर खा गया याद रखना उसको शेर खा गया एवोल्यूशनरीली जंगल से हम निकले हम वाइल्ड मैन थे ना राइट हम तो केव मैन थे जो डरा नहीं वो शेर की गुर्राहट सुनी और शेर से जाने खड़ा हो गया और शेर ने उसको बताया कि बेटा डर क्या होता है वो शेर ने उसका ब्रेकफास्ट किया जो डर गया ओके वो मरा नहीं माई फ्रेंड्स वो इवॉल्व कर गया अफ्रेड होना एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है और बड़ा ही सॉलिड रिएक्शन है उसकी वजह से इट्स अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स को लेकिन दो फॉर्म में यूज किया जा सकता है एक अफ्रेड जो तुम्हें पैरालाइज करके बिठा दे ओह मैं डर रहा हूं और एक अफ्रेड जो तुमको मेकिंग इट विल गिव यू द स्टेप्स टू एंश्योर कि जिस चीज से तुम डर रहे हो तुम उसका जवाब देने लायक हो जाओ इट प्रिपेयर्स यू जो एग्जाम से डरेगा ही नहीं वो ही नहीं डर रहा ना माई फ्रेंड जिसको हैज नथिंग एट स्टेक जिसको मालूम है भाई मैं अभी कुछ भी कर लू मैं नहीं पास होने वाला राइट दवान हु इज अफ्रेड जिसको लग रहा है कि या प्लस वन परसेंट मेरा फेवर मैं चला मसूरी और माइनस वन परसेंट मुझे वापस देना पड़ेगा गॉड गेटिंग अफ्रेड फेलियर का डर बनाओ लेकिन उस डर से पैरालाइज मत हो उस डर से एंश्योर कि मैं वो हर कदम करूं कि जिस चीज से मैं डर रहा था मैं उसको काउंटर करूं ओके रैशनलाइज योर फियर घबराहट नहीं होगी तुम्हारी नींदें नहीं खुलेगी माय फ्रेंड्स घबराहट नहीं होगी अफ्रेड नहीं होंगे तुम कैजुअली लोगे तुम पूरी शाम टाइम वेस्ट करोगे नो अफ्रेड रहो लेकिन पॉजिटिव फियर होना चाहिए नेगेटिव फियर नहीं होना चाहिए पॉजिटिव फियर दिमाग लगाओ ओके इतना भी मत कैजुअल हो जाओ ओ हो अपने आप हो जाएगा अपने आप तो कुछ नहीं होता बेटा अपने आप तो सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है मेरी बात याद रखना अफ्रेड होना बहुत जरूरी है अपने आप सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है ऊपर से जाके धाम करके नीचे ग्रेविटी अपने आप गिराएगी लेकिन अगर ऊपर चढ़ना है यू विल हैव टू वर्क हार्ड अपने आप नहीं होने वाला सो स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिवली अफ्रेड और ये इस जनरेशन की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना बोर होना ओके मूड नहीं कर रहा आज मेरा मन नहीं कर रहा इस जनरेशन को सबसे मेजर अभिशाप मिला हुआ है ना वो ये बोर्डम का है मैं बोर हो गया बोर होने के लिए तुम आए थे क्या ये एग्जाम देने के लिए वो क्या एक्साइटमेंट क्या चाह रहे थे कि पॉलिटी में से यू you नो know, ऐसा डिस्को डांस के म्यूजिक निकलने वाला है ओके या गवर्नेंस में से तुम्हें जोक्स के टॉपिक्स मिलने वाले हैं क्या चीज की एक्साइटमेंट तुम तलाश रहे थे वर्क इज ऑलवेज बोरिंग माई फ्रेंड्स वर्क हमेशा थकाता है वर्क हमेशा बोर करता है रिजल्ट क्लैमरस होते हैं क्या ये इतना मुश्किल है टू अंडरस्टैंड बेटा हार्ड वर्क करना पड़ता है तुम्हें जो दिख रहा है ना वो पांच सेकेंड के लिए यू नो दैट इज इट तो लियोनल मेसी वेरी फेमस तुम यू नो यू नो द ग्रेट जो बॉल जो जो फुटबॉल या सॉकर फैंस है उनको मालूम है उनको पूछा गया था कि आपने ये फुटबॉल को किक मार के सीधा इतना सॉलिड गोल करना कहां से सीखा ओके okay? क्या सॉलिड मतलब कैसे गोल तो बोला ये तो मुझे दो मिनट में आ गया बोला रियली really? बोला हाँ मुझे सिर्फ बीस साल प्रिपेयर करना लगा और उसके बाद मैंने दो मिनट में मारा ये सीधा बॉल बो, गई गोल के अंदर माय फ्रेंड्स वो जो दो मिनट का तुमने टीवी पे सीन देखा ना उसकी प्रिपरेशन करने में बीस साल लग जाते हैं ओके तब कोई कैमरा नहीं होता तुम्हारे ऊपर तब कोई ताली तालियां नहीं बज रही होती तब कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होते तब कोई फरारी नहीं होती तब सिर्फ बोरियत होती है और तब सिर्फ हार्डवर्क होता है गेट दिस मेंटल कलर फर्स्ट करेक्ट वरना तुम कुछ मर्जी कर लो तुम ये एग्जाम नहीं पास करोगे अगर तुम ये नहीं करने वाले मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया ना प्लीज बंद कर दो
अब भी क्या भी बंद कर दो सॉरी मैंने तुम्हारा पांच मिनट या दस मिनट बर्बाद किया प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो हिट लेकिन इफ यू आर रेडी टू गो थ्रू दीज फोर स्टेप्स देन गो दिस स्ट्रैटेजी दूसरी बात है सर्टन ऑब्लिगेशन पहली बात ये सिर्फ इंसानों के लिए बनाई गई है ह्यूमन बींग्स के लिए बनाई है ह्यूमन बींग्स थकते ओके ह्यूमन बींग्स का एक मेंटल कैपेसिटी है ह्यूमन बींग्स एब्जॉर्ब करते हैं फिर भूलते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं फिर भूलते हैं इंसान है ओके okay? उसको रेस्ट की भी जरूरत है उसको न्यूट्रिशन की भी जरूरत है अगर तुम में से कोई सुपर कंप्यूटर है मैं फिर बोल रहा हूं ये वीडियो मत देखे ओके okay? ये इंसानों के लिए इट इज फॉर ह्यूमन बींग्स बट इट इज अ टाइम टेस्टेड फॉर्मूला ओके ये नॉट दी स्ट्रेटेजी है बट ये टाइम टेस्टेड है इसके प्लस माइनस फाइव परसेंट वेरिएशन है लेकिन ज्यादातर टॉपर्स ने ये यूज किया और उसमें उस लिस्ट में यू नो द फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर लास्ट अटेम्प्ट तक सक्सेसफुल हुए है ओके बट मैं फिर बोल रहा हूं इसकी प्लस माइनस फाइव परसेंट वेरिएशन तुम बिंदास करो करो एप्सोल्यूट करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कीप समवेयर इन दिस कलर इट इज टाइम टेस्ट बट मैं फिर बोल रहा हूं इट इज नॉट कार्ड इन स्टोन तुम थोड़ी बहुत वेरिएशन कर सको मुझे वो इंसान चाहिए जिसको नींद भी आती है जिसको रिलैक्सेशन का भी दिल करता है जिसको रिफ्रेशमेंट का भी दिल करता है जो वॉक भी करना चाहता है जो अपने आप को हेल्थ में भी देखना चाहता है जो कंटिन्यूएशन को इंटरेस्टेड है कि ये सब एक दिन की स्ट्रैटेजी नहीं ओहो आज मैंने सॉलिड पढ़ाई करी कल भूल गया सॉरी ये तुम्हारे लिए नहीं बेटा ओके एंड लास्ट उसमें ऑनेस्टी है ईमानदारी है कि मैं ये सब स्ट्रैटेजी सच में कर रहा हूं ओके okay? मैं किसी को दिखा नहीं रहा हूं ये मैं सच में कर रहा हूं इमेजिन की कोई ऑडियंस नहीं है तब भी क्या तुम अपने आप को ऑनेस्टली स्ट्रैटेजी से कर सकते हो डू इट सो रिमेंबर इट इज नॉट अ स्प्रिंट ये हंड्रेड मीटर्स की या फिफ्टी मीटर्स की रेस नहीं है इट इज अ मैराथन इसमें तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कब फास्ट भागना है कब स्लो डाउन करना है कब सांस लेनी है कब पानी पीना है कब आपको रिलैक्स करना है एंड फाइनली मैंने कब स्पीड बढ़ा के फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है सो so, पहली स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी ऑफ सीक्वेंस ये है द प्राइमरी सब्जेक्ट्स ओके मैं इनको प्राइमरी सब्जेक्ट्स बोलता हूं ओके ऑब्वियसली देयर कैन बी फार मोर वेरिएशन ऑफ दैट बट इन पांच में द कैटेगरी शुड बी द पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप हिस्ट्री के पॉसिबल ऑल सॉर कॉम्बिनेशन The ancient, medieval, and modern geography, economics, science, and tech, and environment, and culture. मैं इस तरह से divide कर रहा हूँ. मेरी मैं फिर बोल रहा हूँ. It is your strategy. अब मैं इसमें number one क्या करूँ? सबसे पहले uniformly divide करो. Okay? तुम्हारे पास छः महीना है ना? Please for God's sake, don't think कि मैं तीन महीना पहले polity and governance को दूँगा. फिर मैं history और फिर जो बचा हुआ time है मैं इसको दूँगा. Don't do that. बहुत सारे मेरे friends इस एक्सपेरिमेंट में करते हैं कि सर एक मेमोराइजेशन बेस्ड है एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है एक विजुअल बेस्ड है ओके okay? एक मॉडर्न ज्यादा बेस्ड हो जाता है करंट अफेयर्स बेस्ड है तो मैं अलग अलग टाइम पीरियड दूंगा मेरा यह मानना है और इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जितना भी टाइम है उसको इवनली डिवाइड कर दो इन दिस इन दिस फाइव कैटेगरीज पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल ना होल्ड ऑन मैं सिक्वेंस बाद में बताता हूँ पॉलिटी गवर्नेंस आई आर हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक साइंस एंड टेक एनवायरमेंट एंड कल्चर को अलग से कर लो कर लो अब तुम्हारे पास सिक्स मंथ्स है ओके गिव एंड टेक ओके प्लस माइनस गिव एंड टेक हर एक को अबाउट थर्टी डेज दे दो दैट इज मोर देन इनफ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आगे जब तुम्हें बताऊंगा तो देयर शुड बी एंड देयर इज अ चीट पीरियड ऑफ टाइम जो मैं तुम्हें दूंगा राइट सो थर्टी 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 डेज में डिवाइड कर दो कंसिडरिंग तुम्हारे पास छह महीना सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं साइंस एंड टेक को कम दे दूं क्योंकि मैं तो ऑलरेडी साइंस एंड टेक बैकग्राउंड को माय फ्रेंड जो मेरी रियलाइजेशन है एंड आई कैन वेरी वेरी ऑथोरिटेटिवली से दिस सिंस तुम्हें मेरा अकेडमिक बैकग्राउंड मालूम है मेरे पास साइंस एंड टेक का एज एन डॉक्टर मेडिसिन का भी बैकग्राउंड है और मेरे पास लॉ एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन मेरे को है लेकिन मैंने नोटिस किया है इट डज नॉट रियली मैटर इट डज नॉट रियली मैटर क्योंकि ये एग्जाम वो है ही नहीं ओके okay, जो मैंने एमबीबीएस में पढ़ा था ये एग्जाम वो है ही नहीं जो तुमने एज ए लॉयर पढ़ा था या फिर तुमने बीएससी में पढ़ा था मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट की इन सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है सबसे पहले मेरे ख्याल से डिवाइडेड यूनिफॉर्मली और सबको सीक्वल इक्वल वेटेज देकर खत्म करो राइट 
दिस विल एनश्योर नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हेर इज किस सर कौन से सीक्वेंस में फॉलो करो पॉलिटी गवर्नेंस पहले कर लू हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स किस सीक्वेंस में करो इसमें इसमें तुम्हारी उस लेवल की प्रिपरेशन बड़ी मैटर करती है राइट right? अगर तुमने ओके okay, तुमने पूरे सब्जेक्ट कंट्रोल में आई आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑन माय सब्जेक्ट मेरे स्टूडेंट्स आमतौर पे पॉलिटिक गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन को जरूरत से ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं व्हाई बिकॉज जब मैं पढ़ाता हूं तो आई यूजुअली स्टोरी फाइट ओके मैं इंटरेस्टिंग बनाने में विश्वास रखता हूं एक सब्जेक्ट को तो उनको लगता है वो एक ही सब्जेक्ट को जरूरत से ज्यादा पढ़ ले तो मेरे हिसाब से जिनको पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशनशिप आता है या जो पढ़ चुके हैं जो उनको सब्जेक्ट कंट्रोल है चाहे वो मेरे थ्रू हो चाहे अपने थ्रू हो चाहे बहुत किसी टीचर से पढ़े या खुद ही आता हो मुझे कोई बात नहीं मेरे ख्याल से पहले ये खत्म कर दो क्यों इससे कंप्लीशन की फीलिंग होती है कहते हैं चेकलिस्ट ओके चेकलिस्ट बनाते हैं ना हम लोग ओहो क्या क्या पढ़ा लिया क्या क्या पढ़ लिया एक दो तीन चार पांच तो जैसे तुम टिकमक मारते हो ना तो तुम्हारे ब्रेन में हैप्पी हारमोन्स आ जाते हैं ओहो चलो एक तो हुआ ओके वन फिफ्थ तो काम हो गया तो वो कंप्लीशन की फीलिंग जल्दी आ जाएगी तो इनफैक्ट जो अपने स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है उसको पहले खत्म कर दो एटलीस्ट इट गिव्स यू दैट बूस्ट देखो मैंने वन स्टेप खत्म कर दिया दिस विल हेल्प यू उसके बाद के सीक्वेंसेस यू कैन ऑलवेज वेरी तो पहला खत्म करना पर फोकस करो इट गिव्स यू अ वेरी गुड बिगिनिंग वो बिजनेसमैन कम्युनिटी में बोलते हैं बोनी हो जानी चाहिए ओके okay? so, बोल, बोनी बोलते तो फर्स्ट काम हो गया देन यू टेक दिस पार्ट फिर है कुछ कॉमन इंग्रीडियंट जो तुम्हें हर एक के साथ करने हैं इसीलिए मैंने तुम्हें नोटिस किया मैंने थर्टी थर्टी डेज के साथ साथ मैंने तुमको ज्यादा टाइम दिया थर्टी डेज में तो एक दो तीन चार पांच होने चाहिए पर मैं अगर छह महीना भी लूंगा तो मैं बाकी थर्टी डेज ब्लैंक छोड़ रहा हूं उसका रीजन ये है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ टाइम तुम्हें कॉमन इंग्रीडियंट मिले जैसे न्यूज तुम्हें हिंदू रोज पढ़ना अब हिंदू पढ़ना अपने आप में अगर तुम दिन में एक घंटा भी पढ़ते हो तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग जो मैं अभी तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊंगा उस हिसाब से तुम्हारा एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ओके एटलीस्ट इन वन पार्ट हिंदू पर चले जाएगा और वो जाना भी चाहिए सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये अगर तुम नहीं कर रहे हो तुम बड़े ही ना समझो वाई बिकॉज यूपीएससी कहीं ना कहीं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करता जाएगा अब करना कैसे है यह भी मेरे से सुन लो तो तुम कोई सब कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कोई भी क्वेश्चन देख लो ओके okay? सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कस्टोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्वेश्चन आया था हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चॉइस नंबर वन प्रेसिडेंट चॉइस नंबर टू सुप्रीम कोर्ट चॉइस नंबर थ्री गवर्नर ऐसे ऐसा कुछ चॉइस था अब तुम्हें मालूम है सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें आंसर हो गया प्लीज इसको बंद मत करके चले जाओ ओके डू ऑल द ए बाकी वाले भी ए सी और डी को भी देख लो उसके बारे में भी स्टडी कर लो कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो क्वेश्चन आया तो सिविल सर्विस वालों ने प्रेजिडेंट क्यों चॉइस दे दी तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लो या प्रेसिडेंट साहब भी है ना क्लोज चॉइस थी क्यों क्योंकि प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वो करते फिर उससे समझ लो कि यार वो आर्टिकल 60 में दिया हुआ है वो एक ओथ है ओके प्रेसिडेंट साहब को ओथ कौन देता है आई यू अंडरस्टैंडिंग और ऐसे धीरे 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 कंटिन्यूस कर, करते जाओगे ना तो तुम्हारा टॉपिक भी रिवाइज होता जाएगा तो तुमने अगर सौ भी क्वेश्चन कर लिए ना तुमने एक्चुअली चार फैक्ट्स कर लिए राधा दैन डूइंग हंड्रेड क्वेश्चन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं इधर उधर क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इतने क्वेश्चन की तो जरूरत ही नहीं है सौ पांच सौ क्वेश्चन पांच सौ क्वेश्चन हो गए दो हजार फैक्ट्स हो जाते हैं और दो हजार फैक्ट्स इन द क्वेश्चन फॉर्म सॉलिड प्रिपेरेशन करेगा सो स्टार्ट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर नेवर फॉरगेट दिस सिक्सटी सेवेंटी परसेंट मुझसे लिखवा के ले लेना सिक्सटी सेवेंटी परसेंट एग्जाम अब करंट अफेयर बेस्ट है एंड राइटली सो मैं हमेशा पहले भी ये वंडर करता था कि सिविल सर्विस वाले ऐसे क्यों इतना स्टार्टिंग पोर्शन पूछते बिकॉज तुम्हें तो आई ऑफिसर बनना है ना बाकी सब फैक्ट आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है टू टेक अ डिसीजन बेस्ड अपॉन डिसीजन बेस्ड अपॉन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना है ये मुझे रटना रटाने पे इतना कंसंट्रेशन क्यों करते एंड दिस इज व्हाट हैज थैंकफुली चेंज अब दे विल आस्क यू व्हाट इज करंट अफेयर्स आज का प्रॉब्लम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर थॉट्स और योर पर्सपेक्टिव्स बेटा ये सबसे जरूरी है मैं हमेशा सबको बोलता हूं मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूं जब मैं पढ़ा रहा होता हूं इवन ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो मैं उनको यही बात बोलता हूं या मैंने पढ़ा दिया व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस पार्ट इट कैन बी
डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा के का कॉन्फिडेंस लिया हुआ है और डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब सिटीजन के ज्यादा करीबी हो गए इसीलिए प्रेसिडेंट साहब शुड बी बाउंड बाय दूसरी साइड बोलेंगे नहीं नहीं सर प्रेसिडेंट साहब तो हेड एग्जीक्यूटिव है ना अगर वो बाउंड ही हो गए तो फिर ये ऑफिस ही क्यों बनाया गया वेरी नाइस इससे क्या होता है तुम्हारा ब्रेन मजबूर हो जाता है टू ड्रॉ कनेक्शन मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करता है सर्किट्स बनने लग जाते हैं एंड देन यू कैन राइट अ वाइजर आंसर और तुम्हें वाइजर मतलब राइटिंग का आंसर मतलब में नहीं काम आता आजकल तो जो प्रिलिम्स के क्वेश्चन होते हैं आंसर होते हैं वो भी इतने क्लोज बाय होते हैं कि जब तक तुम्हारे वो कनेक्शन ऑफ फंडा बिल्कुल क्लियर नहीं है तो वो एग्जाम मैनेज ही नहीं कर सकते वो पूछते ही नहीं है क्वेश्चन वो इतने ए बी सी डी इतनी क्लोज चॉइसेस होती है वो हमेशा शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं ओके एटलीस्ट दो चॉइसेस तो शेड्स ऑफ ग्रे में आती है राइट right? बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट हो भी सकता है बट बाकी सब शेड्स ऑफ ग्रे में कौन सा ज्यादा ठीक लग रहा है आई यू अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तुम्हें योर थॉट तो जो भी पढ़ो दो मिनट के लिए उसके बारे में अपने काउंटर इफेक्ट डाल दो अच्छा यार ये ठीक है सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है हाँ यार ये तो ठीक है प्रेसिडेंट भी हो सकता था ओके पर प्रेसिडेंट के लिए वर्ड है प्रोटेक्ट प्रिजर्व डिफेंड ओके तो सुप्रीम कोर्ट के पास कस्टोडियन पावर्स है क्यों क्योंकि उनके पास कंटेम्प ऑफ कोर्ट पावर्स है यू अंडरस्टैंड तो तुम्हें जैसे वाय मिल गया अब तुम कभी नहीं हिलोगे फिर करना कैसे पहले तो नो योर ब्रेन तुम्हारा ब्रेन ना कंटिन्यूस याद कर ही नहीं सकता इट इज लाइक प्लीज अंडरस्टैंड लेट्स नॉट फॉरगेट जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम ब्रेन को एज एन ऑर्गेन पढ़ते हैं ओके ब्रेन इज एन ऑर्गेन यस इट इज अ पार्ट ऑफ योर इट्स ठीक है हम इसको कुछ जरूरत है ज्यादा यूज करते हैं हर चीज के लिए लेकिन द पॉइंट है ब्रेन इज एन ऑर्गेन तो ब्रेन की हर ऑर्गेन की एक कैपेसिटी होती है चाहे तुम अगर तुम मसल बिल्डिंग कर रहे हो अगर जिम में जा रहे हो अगर तुम में से किसी को जिम में जाता है या तुमने किसी को देखा होगा क्या सुबह से शाम एक आदमी से डम्बल्स उठाकर वेट कर सकता है इवन आर्नोल्ड जैसा बॉडी बिल्डर कर सकता है नहीं कर सकता वाई ऑर्गेन की एक कैपेसिटी होती है उसमें रेस्ट करना जरूरी होता है उसमें पेस यू नो हाउ डज ए वार्म अप वो करना जरूरी होता है उसी तरह से तुम्हारा ब्रेन भी थकता है तुम्हें लग रहा है तुम पढ़ रहे हो तुम्हें लग रहा है दैट्स अ की वर्ड तुम्हें कुछ नहीं याद रहने वाला अगर तुम ब्रेन के साइकिल्स के हिसाब से ना पढ़ो तो ब्रेन के साइकिल्स के हिसाब से पढ़ना होता है और उसका बेस्ट मेथड इज दिस फोर्टी फाइव फिफ्टीन कॉम्बिनेशन अब इसको जब मैं फोर्टी फाइव फिफ्टीन बोल रहा हूं तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ये दीवार ये कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन पे नहीं लिखा हुआ ये अशोका के पिलर्स पे नहीं लिखा हुआ ये कहीं पर एफिडेविट पे नहीं लिखा हुआ कि ये एग्जैक्टली फोर्टी फाइव मिनट होगा सर ने बोला था फोर्टी फाइव मिनट अलार्म बज गया नो बाबा ऐसा नहीं है बट ट्राई एंड कीप इट समेर है तो यू कैन मेक इट फोर्टी ट्वेंटी कॉम्बिनेशन यू कैन मेक इट थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव कॉम्बिनेशन बट प्लीज थर्टी थर्टी मत कर देना इतना रेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती ओके फोर्टी फाइव मिनट इंटेंस स्टडी करो इंटेंस इंटेंस स्टडी का बड़ा अच्छा तरीका होता है अलार्म लगाओ कि अलार्म होता है तुम यू नो हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है माई फ्रेंड्स हमारे ब्रेन में कुछ इंट्रेंसिक वायरिंग होती है हम इंसान है ना तो हमने कुछ इंट्रेंसिक चीजें हमारे पास रिएक्शन होता ही होता है जैसे तुम्हें ये नोटिस किया जैसे मैं ऐसे बैठूंगा और अचानक मुझे पीछे से कोई ना तो मैं घबरा जाऊंगा वो मुझे मालूम भी है कि यार मेरा ही तो घर है राइट मेरे को कौन सा भूत आने वाला मारने को लेकिन इंसान का ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस होते उसी तरह से उसी तरह से तुम्हें हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्ड करने की आदत होती है जैसे ही आपने अलार्म लगा दिया ना कि फोर्टी फाइव मिनट बाद अलार्म बच जाएगा तो तुम पता नहीं कैसे लेकिन तुम हार्ड वायर्ड हो यार हार्ड वायर्ड इसको हार्ड वायरिंग बोलते हम इंटेंसली स्टडी करने लग जाते कि नहीं यार अलार्म बजने वाला है नहीं यार अलार्म बजने वाला है वो 45 फाइव मिनट का अलार्म लगाए बिना पढ़ोगे तुम अचानक कैजुअल हो जाओगे ओके दिस इज वॉट इज एक बार करके देखो तब तुम्हें आएगा साइकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी तुम्हें दूसरे पे भी यूज करनी चाहिए और अपने पे तो खास कर यूज करनी चाहिए फिर उसके बाद फुल फ्लेज 15 मिनट्स ब्रेक लो सर 15 मिनट्स ब्रेक में ना मैं वीडियो गेम खेलूंगा <laughs> हो गया तुम्हारा काम ओके okay. तुम तो कभी मसूरी क्या पहुंच रहे हो तुम शिमला ही जा रहे हो ओके वाई बिकॉज तुम पूरी हो ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल लिया 15 मिनट्स का ब्रेक होता है रिलैक्सेशन कंप्लीट रिलैक्सेशन ओके टेक अ ग्लास ऑफ वाटर टेक अ ग्लास ऑफ लाइम जूस या जूस पियो या कुछ रिफ्रेशमेंट ले लो आंखों पर डालो एक कपड़ा और दो दस मिनट के लिए एक शॉर्ट मेडिटेटिव योग निद्रा में चले जाओ राइट रिलैक्स रिलैक्स योर
ओके इट्स लाइक अ ब्रीदर इट्स अ ब्रेक इट्स अ ब्रीदर अभी तुम्हें फिर शुरू करना ऐसे कंटिन्यूसली तुम तीन साइकिल्स करोगे 45 मिनट्स पढ़ो 15 मिनट रेस्ट लो रेस्ट मतलब कंप्लीट रेस्ट फिर 45 मिनट्स पढ़ो अलार्म लगा के फिर 15 मिनट का रेस्ट और फिर 45 मिनट्स पढ़ो बेटा तुमने तीन घंटा पढ़ा है देखा जाए तो लेकिन मैं तुम्हें लिख के देता हूं मुझे कल तुम मैसेज में डाल के देखोगे तीन घंटे बाद तुम इतनी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी ना ऐसे लगेगा वाह मैंने कुछ अचीव कर लिया ओके ये करके देखो एक बार एक बार और ऐसा तुमने बार बार करना यू विल अच्छा बाय द टाइम बीच में क्या कर सकते हो यू कैन स्लीप यू कैन ईट बट फॉर गॉड से प्लीज स्ट्रेच ओके बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है प्लीज अंडरस्टैंड ब्रेन इज इंट्रिकेटली पार्ट ऑफ योर बॉडी एज अ स्ट्रक्चर स्ट्रेच करो ये कर लिया ना माय फ्रेंड्स मैं तुम्हें इसके बाद पूरा सीक्वेंस बताता हूं फिर उसके बाद ये मैजिक कॉम्बो करो इसको वॉरमैन कॉम्बो बोलते हैं ओके मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा खराब कर दिया ओके वॉरमैन में पहले हाइड्रेटेड रहो पानी के बिना तुम्हारी बॉडी नहीं चलने वाली क्रेप्स तीसरे साइकिल के लिए ग्लूकोज और वाटर की जरूरत होती है तुम्हारा ब्रेन फंक्शन नहीं करा वॉटर लो ओके एस ये मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा खराब कर दिया ओके बिकॉज इसको याद रखने के लिए सेकेंड इज आंसरेबिलिटी किसी एक को बोलो तुम पे नजर रखने के लिए बेटा हम कितना मर्जी भी चाहे ना हम खुद को इतना बड़े आंसरेबल हो नहीं सकते पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लो ब्रदर सिस्टर को इन्वॉल्व कर लो बड़ा मुश्किल हो जाता है सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन बड़ा मुश्किल होता है मैं हमेशा सबको बोलता हूँ मानो यार करो कुछ आई बहुत बड़ा वर्ड है आई मैंने किया मैंने किया इंसान आइलैंड नहीं होता मैं फ्रेंड्स ओके okay, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए गेट समबडी टू बी आंसरेबल जो तुम पे नजर रखे यार आज तूने नहीं पढ़ाई करी सिर्फ इतना बोलने वाला कोई एक ले लो ओके okay? आज तुमने पढ़ाई नहीं करी वो तुम्हारा कोई भी फ्रेंड हो सकता है कैन बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओके कैन बी योर पेरेंट्स कैन बी योर टीचर कैन बी योर ब्रदर सिस्टर कैन बी एनी ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक थर्ड ओके टेक रेस्ट माई फ्रेंड्स वेन आई से रेस्ट मतलब कंप्लीट रेस्ट राइट रेस्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट बहुत अच्छा तरीका मैं तुम्हें फिर बात बताता हूं मैं फिर मेडिकली तुम्हें बताता हूं आंखों पे पट्टी डाल के सोना स्टार्ट करो जब तक इवन व्हाट इज कॉल्ड एम्बियंट लाइट इनडायरेक्ट लाइट आती रहती है ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ये करते हैं मुझे मालूम है हॉस्टल में हमने भी किया था कि यार लाइट बंद किए बिना सो जाते हैं ऐसा बहुत लोग करते हैं सर हम ना पढ़ाई कर रहे लाइट नहीं बंद करेंगे लाइट बंद करके नहीं सोएंगे लाइट चालू करके सोते तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स चलते रहते हैं ओके योर ग्लैंड्स विच आर रिस्पॉन्स पीनियल ग्लैंड स्पेशली जो कि लाइट को रिस्पॉन्ड करता रहता है वो फंक्शन करता रहता है तुम्हारा ब्रेन कभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता एक बार करके देखो आंखों में पट्टी डाल के सो जाओ ओके देर आर आई कवर्स नाउ डेज ओके नहीं मिलता तो एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट में जा रहा होगा तो ड्यूटी फ्री शॉप से बड़ा कॉमनली मिल जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के टाइम पे तुम्हें मिल जाता है राइट मंगवाओ आंखों पे पट्टी डाल लो और नहीं है तो कुछ लाइक छोटी से चुन्नी लेकर आंखों पे कपड़ा डाल दो रुमाल बांध के सो जाओ ओके हल्के से बांध के सो जाओ देन यू विल सी व्हाट इज रेस्ट देन फिर मेडिटेशन माय फ्रेंड्स ये जिंदगी में अगर कोई राज है ना अगर कोई राज है दुनिया में कोई सीक्रेट है ना तो ये सीक्रेट ये है मेडिटेशन एक बार गांधी जी से पूछा था गांधी जी के बाहर के घर के बाहर एक बार पॉलिटिकल बवाल मचा हुआ था गांधी जी अंदर बैठ के ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे तो सब बड़े बड़े लोग उनके लीडर्स उनके बोले गांधी जी क्या कर रहे हो ओके आपको मालूम है बाहर बवाल हुआ बड़ा तो गांधी जी आराम से आए गांधी जी बोले मैं तो ध्यान लगा के आऊंगा थोड़ी देर बाद आए अगले जैसे वो ध्यान लगा के वो मीटिंग खत्म हुई सबको ठीक ठाक हो गया गांधी जी को बोला गांधी जी आज तो आपने ध्यान लगा लिया कल मत करना बोले कल क्यों नहीं करना बोले कल बड़ा बिजी डे है गांधी जी कल तो बड़ा पॉलिटिकल बवाल होने वाला कहते रियली गांधी जी बोले रियली बहुत बड़ा पॉलिटिकल बवाल होगा फिर तो मैं दो घंटे ध्यान लगाऊंगा The point here is your brain gets unbelievable powers because of meditation. करो किसी भी तरह के meditation करो योगा करना है योगा करो और meditation का मतलब हमेशा कोई मंत्र जाप नहीं होता my friends. Okay, you can always शांति से एक room में बैठ जाओ सब light lights बंद कर दो थोड़ी देर सिर्फ अपनी breath पे control कर लो breath को observe कर लो that is also meditation. ज्यादा तुम्हें मैं कोई complicated काम करने को बोल भी नहीं रहा हूं मेडिटेशन हाउ एवर विल बी वेरी वेरी यूजफुल देन मेक श्योर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो कृपा करके इस टाइम बॉडी बिल्डिंग मत करो कोई नहीं देख रहा तुम्हारे मसल्स को और जो मसल्स आज नहीं बने वो कल पक्का बन जाएंगे और बड़े बिंदास बन जाएंगे डोंट वरी ऑन दोस्त मसल बट स्ट्रेचिंग हल्का फुल्का वॉक यू कैन डू वॉकिंग विल बी वेरी यूजफुल तुम्हारे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा इट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड फाइनली न्यूट्रिशन टे
don't don't for god's sake don't try any kind of medications any kind of drugs any kind of cigarettes it does not solve any purpose movies movies mein dekh kar ye sab cheeze mat dekho iska koi fayda nahi hota jo log kar bhi rahe hote bahut saare log bolte sir maine successful logon ko dekha cigarette peete hue beta tumhare point kharab hai tumhara logic gadbad hai wo successful hai इसीलिए वो सिगरेट पी रहा है का ऐसा पॉइंट भी नहीं है और ना ये है कि वो सिगरेट पी रहा है इसलिए वो सक्सेसफुल है डोंट ट्राई टू कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस ये अलग अलग चीजें हैं उसको एक बुरी आदत लग गई है तुमने उसकी बुरी आदत को पकड़ ली भैया सक्सेस पता नहीं तुम्हारे नसीब में आने वाली है कि नहीं टाइटेनिक पर लोग कॉफी पी रहे थे उस समय जब टाइटेनिक जाके आइसबर्ग पर टकराई तो क्या इसका मतलब है कि कॉफी पीने से शिप टाइट आइसबर्ग पे टकरा जाती है नहीं ना इसको यूजलेस लॉजिक बोलते हैं ओके इट इज इलॉजिकल टू यूटिलाइज दीज थिंग्स इसका कोई फायदा नहीं वो एक बुरी आदत है वो बुरी ही रहेगी डोंट गो इन टू ऑल दिस टेक केयर ऑफ दिस पार्ट ये अगर सब कुछ करोगे इसको बोलते हैं वॉर्मेन ये आखिरी छह महीने में बहुत काम आएगा ओके न्यूट्रिशन लो एंश्योर दैट यू हैव ऑल दीज वॉर्मेन काइंड ऑफ थिंग्स रेडी विद दिस What winners will do and losers certainly do not do. Control your emotion. ना तो तुम्हें हाइपर होने की जरूरत है ना डिप्रेस होने की जरूरत है लिखते जाओ अपने इमोशन रोज लिखो टूडे आई एम फीलिंग दिस ओके देखो तुम्हारे इमोशन अपने आप ही पॉजिटिव हो गए अपनी नोटबुक में रोज आज की डेट डालो और लिखो टूडे आई एम फीलिंग दिस एंड वाई देखो वो बेकार के रिएक्शन अपने आप गायब हो जाएंगे ओके okay? इंसान क्योंकि यू you नो know, हवाई पुल बनाता है ना तो उसको भूत लगने लगता है भूत से बात करो भूत को बुलाओ वो बोलो बैठ मेरे सामने मुझे पता कि तू कौन है वो भूत भाग जाएगा ओके okay? वो भूत नहीं बैठता भूत होता है वहन ओके आईदर एस ओवर कॉन्फिडेंस और प्योर अंडर कॉन्फिडेंस डोंट गो इन टू दैट पार्ट रिवाइज लाइक योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इट क्या फायदा इतना याद करने का कि मेरे को याद ही नहीं रहे भैया मैंने क्या पढ़ा था भगवान जाने क्या पढ़ा था नो बेटा फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से यू हैव टू रिवाइज ओके वन थ्री 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 फॉर्मूला होता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ जो चीज एक दिन पहले पढ़ा उसे तीन दिन बाद रिवाइज करो तीन हफ्ते बाद रिवाइज करो तीन महीने बाद रिवाइज करो ओके देन यू रिमेंबर दिस पार्ट देन यू हैव डिसिप्लिन ओके डिसिप्लिन ऑफ कितने बजे उठना है कितने बजे खाना है कितने बजे रेस्ट करना है कितने बजे सोना एंड सोन एंड सोवर्थ स्टडी स्मार्टली सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता प्रेशर ग्रुप्स पे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं सो प्रेशर ग्रुप्स पे लेक्चर ले लो यू क्रेजी यार पांच मिनट लगेगा प्रेशर ग्रुप्स देख लो पढ़ना ही है तो जुडिशरी पढ़ो पढ़ना है तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ो पढ़ना है तो पी पढ़ो पढ़ना है तो पैसेजेस ऑफ बिल्स पढ़ो दिस इज एंटी डिफेक्शन पढ़ो पढ़ना है तो ये सब चीजें पढ़ो किस पे बहस हो रही है सो प्रेशर ग्रुप से पढ़ो अरे यार कम ऑन गाइस You should know what to be asked. और इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो हर चीज बराबर की इंपॉर्टेंस तो दुनिया में कहीं नहीं होती ओके okay? तो मिक ट्वेंटी नाइन खरीदोगे वो ज्यादा जरूरी है कि जूता खरीदोगे मिलिट्री के लिए वो ज्यादा जरूरी है कि बुलेट खरीदोगे ज्यादा जरूरी है या ए के फोर्टी सेवन खरीदोगे एक वॉर में भी हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं होती दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट स्टडी फाइनली कॉन्स्टेंट मटीरियल इन बुक्स बुक्स यही है ना पुरानी ये सारी यही तो बुक्स है वही तो है क्या चेंज हो गया ये कितने वीडियोस बन चुके लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तुम पॉलिटी के लिए हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र पढ़ोगे स्पेक्ट्रम पढ़ोगे एंशियंट के लिए एनसीआरटी पढ़ोगे यही बुक्स है ना मैं क्या चेंज कर देने वाला हूं इसमें से क्या अनोखा हो जाने वाला है नथिंग राइट बुक्स विल बी वॉट यू मेक आउट ऑफ इट ओके यू आर नॉट गोट वेस्ट टाइम तुम इस टाइम पे नई बुक्स मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट्स पूछते कभी कभी आके एग्जाम में सर कोई नई बुक सजेस्ट करो नई बुक व्हाट इज नई बुक एंड व्हाट इज नई बुक डूइंग आफ्टर यू नो व्हेन जब छह महीना रह गया अगर तुमने नई बुक देखी है ना तो इससे अच्छा फॉर्म ही अगला साल का भर दो इस साल तो तुम्हारा कुछ होना नहीं है डोंट चेंज दिस बुक जो भी तुम्हारी बुक थी जो भी तुम्हारे नोट थे जो भी तुम्हारा स्टडी मटेरियल था नाउ स्टार्ट बिकमिंग इट मेकिंग इट परमानेंट राइट मैंने एक केस स्टडी बनाया ओके okay? ये केस स्टडी है सिर्फ एग्जाम्पल है एक स्टडी प्लान है मैंने एक केस स्टडी बनाया एक फर्स्ट अटेम्प्टर मान लेते वो स्टार्टिंग फ्रॉम होम नॉट वर्किंग बिल्कुल केस स्टडी है मैं इसको ज्यादा रिजिड नहीं बनाना चाहता बट एक जनरल आइडिया हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने क्या किया पांच से छह बजे गेट अपम जस्ट सेइंग दिस कोई बड़ा टाइम नहीं है उससे पहले उठ सकता हूं इवन मोर हैप्पी अल बी दैप्पीएस्ट पर्सन एट दैट टाइम ओके लेकिन फाइव टू सिक्स सेम गेटअप सात बजे 
जो मेरा 45 मिनट 515 मिनट का फॉर्मूला है उसको तीन साइकिल्स कर लो ओके फोर्टी फाइव मिनट कैसे करोगे 45 मिनट्स पढ़ोगे 15 मिनट रेस्ट करोगे फिर 45 मिनट्स पढ़ोगे 15 मिनट्स रेस्ट करोगे फिर 45 मिनट्स पढ़ोगे 15 मिनट्स रेस्ट करोगे नॉट अ बिग डील तीन घंटे में तुमने 45 मिनट का तो ब्रेक ले लिया तो सात से दस बजे दस से बारह स्लीप करो रिलैक्स करो मेडिटेट करो सो जाओ ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कृपा करके टीवी मत देखना कृपा करके वीडियो गेम मत देखना नेटफ्लिक्स को छोड़ दो गॉसिप करना बंद कर दो किसी को फोन मत करना कुछ टाइम पास मत करना ये तुम्हारी लाइफ है पता नहीं गॉसिप के टाइम पे किसने किसको क्या खबर दे दी और तुम्हारा आगे आने वाला नेक्स्ट स्टेप खराब हो जाएगा ओके बारह बजे फिर स्टार्ट कर दो तीन साइकिल्स ऑफ वॉइस स्टडी स्प्रिंट जो मैंने तुम्हें बोला हुआ है ओके फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मिनट स्टडी फिफ्टीन मिनट ब्रेक नाउ एट द एंड ऑफ दिस चार से छह बजे तक ओके टेक अ स्लीप रिलैक्सेशन अगेन छह बजे फिर से स्लीप थ्री साइकिल स्टार्ट कर दो एंड नाइन पी चाहे तुम फूड खा लो अपना डिनर कर लो ओके रिलैक्स कर लो टेक अ शॉर्ट ब्रेक अब शायद मैं तुमको थोड़ा बहुत चिल आउट के लिए बोल सकता हूं म्यूजिक सुन लो ओके लाउडेस्ट म्यूजिक पॉसिबल सुन लो नौ बजे शार्प सो जाओ अब तुम अगर तीन घंटे तीन और छह तुम्हें आठ नौ घंटे की नींद मिल गई माई फ्रेंड्स तुमने तो कुछ मेहनत किया ही नहीं कोई ग्लैमर नहीं है इसमें अरे कैसा है ऐसे एस्पिरेंट यार पूरी रात जागा भी नहीं ओके ये तीन तीन घंटे सोते थे यार पहले से तीन घंटा सोना अलाउड होता था कहां लिखा है बेटा इट्स अ बैलेंस लाइफ नौ घंटा तुमने पढ़ाई की है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली नौ घंटा भी नहीं पढ़ा क्योंकि फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मिनट के तो ब्रेक कर गया तो करीब करीब आठ घंटे तुमने पढ़ाई करी और तुम्हें पता ही नहीं चला सब कुछ तो हो रहा है तुम चिल आउट भी कर रहे हो तुम खाना भी खा रहे हो तुम आठ नौ घंटा सो भी रहे हो एंड लाइफ गुले गुलजार है आई यू अंडरस्टैंडिंग क्योंकि तुम मसूरी जा रहे हो दिस इज हाउ यू बैलेंस पीपल मेन इससे कहानी बड़ी अच्छी नहीं बनेगी यार मैं तो नौ बजे छह बजे उठता था और नौ बजे सो जाता था यार मजा नहीं आया उल्टा बताओ ना अरे इंटरेस्ट लोग तो कहानियां सुनना चाहते ना मेरा मेरा दोस्त है ना रात को तीन बजे तक पढ़ता था छह बजे उठ जाता था तीन घंटे पढ़ा है बेचारा तीन घंटे सोया है बेचारा छह महीना तब जाके आए ऑफिसर बना ऐसा कोई नहीं बना ऐसा कोई नहीं बना और जो बना है वो मेरेकल है राइट प्लीज डोंट ट्राई टू बी अरेक्यूलस पर्सन डोंट डू दिस पार्ट इन फैक्ट यही प्रोसेस रिपीट करो ये यू नो वॉशिंग मशीन होती है ना उसको बोलते वॉश रिंस रिपीट दो निचोड़ो रिपीट करो ओके ये रोज करोगे ना माई फ्रेंड्स नाइन्थ मंथ ना तुम क्रिस्टल हंड्रेड परसेंट मसूरी जा रहे हो हैव चीट डेज हाँ निकाल लो ये तुम खुद डिसाइड कर लो या दिवाली आएगी ओके दो दिन पहले उसका रेस्ट कर लो कर लो यार बिंदास कोई टेंशन नहीं राइट न्यू ईयर आएगा क्रिसमस आएगा फेस्टिवल सारे टेक योर चीट डेज राइट इनफैक्ट किसी कुछ ऐसा फेस्टिवल ना भी आना एक दिन अपने आप को सेल्फ गिफ्ट दो एंड हैव दैट चीट डे कहते हैं मेरेकल्स हैपन इन थिन एयर ओके यू नो दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है तुम खुद सोच के देखो तुम्हारे आसपास दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज का मैटर है सबसे ज्यादा एम स्पेस है तुम नोटिस करो ज्यादातर दुनिया ज्यादातर यूनिवर्स एम स्पेस है मेरिकल्स हैपन इन एम स्पेस मेहनत करो एंड देन लेट गॉड ओके जिस नाम से उसको जानते हो वो लेट हिम टेक केयर ऑफ यू वो तुम्हें मेराक्यूलस रिजल्ट देगा तो अपने आप को रेस्ट भी दो राइट गिव योर सेल्फ चीट डेज एंड विद दिस बैलेंस यू विल अचीव चैंपियंस ओके माय फ्रेंड्स ये स्ट्रैटेजी है ये टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है ये बैलेंस स्ट्रैटेजी है ये नॉन ग्लैमर स्ट्रैटेजी है बट इट अचीव रिजल्ट तुम ये कर लो तुम मुझे थैंक्स का कार्ड भेजोगे ओके okay? इसमें कोई ग्लैमर नहीं है इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है बट ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है प्लेन सिंपल रिजल्ट माई फ्रेंड्स वन फाइनल अनाउंसमेंट मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें अगर स्ट्रक्चर्ड कोचिंग की जरूरत है फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन तक सारे के सारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे फर्स्ट अक्टूबर को प्लीज एंश्योर टेक योर डिसीजन ये सारी चीजें प्लस द टेस्ट सीरीज तुमको बड़े रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है यूज दिस कोड एस आई डी मेरा कोड यूज करो प्लेस द अप्लाई बटन एंड आई वेलकम यू ऑन माई प्लस कोर्स आई होप माई फ्रेंड्स यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यूर डन कैंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू